जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा विरोधी तत्वों से करते हैं उसी तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश की रक्षा करना हम पुलिस वालों का कर्तव्य है हर देश के कुछ कायदे कानून होते हैं उन कायदे कानून को फॉलो करना देशवासियों का फर्ज होता है कानून के लिए दिल में इज्जत हो तो कोई भी अपराध ना करे लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं हम पेशेवर मुजरमों तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं लेकिन नए अपराधियों तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कत आती है क्योंकि ऐसे अपराधी समाज में आम लोगों की तरह जीत और कुछ आम लोग ऐसे अपराधियों की मदद भी करते हैं आज का ये केस इसी सोच को उजागर करता है कि अपराध आसमान से उड़कर नहीं आते बल्कि आपके और हमारे बीच में ही पनपते हैं और उन्हें अंजाम दिए जाते हैं और इसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है अरे लहरिया ये देख तेरी ड्रेस मैंने तैयार कर दी अरे वाह दीदी आपने बड़ी अच्छी से ली है अब तू जल्दी से स्कूल जा और शाम को आके मुझे बताना कि क्या पढ़ाई की कैसे अशोक भैया अरे आपकी शर्ट तैयार करके लाई हूँ जरा पहन के बताइए अभी पहन के दिखाता हूँ अरे वाह फिटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है तेरे हाथ में जादू है अब से तुम मेरी परमानेंट टेलर हो और मेरे सारे कपड़े तुम ही सिलोगी ए कमरा दे दिया ना कपड़ा चल अब यहाँ से निकल जब देखो तो चपर चपर मर्दों से मुंह लगी रहती है तुम ये क्या बोल रही हो वही जो तुम सुन रहे हो सुन कमला सीधी बात सीधे से बता रही हूँ क्या मैं समझती नहीं तुम मर्दों के कपड़े क्यों सिलती है खुद का बर्तो दो साल से आया नहीं और गांव के दूसरे मर्दों पे डोरे डालती रहती है आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ ठीक नहीं होगा प्लीज शांत हो जाएंगे नीचे पानी पीछे कौशल्या मैं हरीश गोयल और केदारनाथ गोयल मेरे पिताजी सर क्रिश और करण मेरे ही बच्चे आइए बेटा आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ सर रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी हमने से एक गाड़ी आई और उनको उठाकर लेके गए वो गाड़ी का नंबर देखा आपने <laughs> नहीं सर किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का नहीं सर भाभी <laughs> आप लोगों का परिचय सर मैं आनंद मित्तल ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल मैं हरीश का जीजा हूँ ठीक है आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए सर आप चिंता मत कीजिए प्लीज इन्हें लिखे जाए कौशल्य करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेज चेक करो और पता करो कि ये किडनैपर्स किस गाड़ी में आए थे सर उस गाड़ी का नंबर क्या था गाड़ी का मॉडल टाइप क्या था एक बार गाड़ी मिल जाएगी ना तो बच्चे भी मिल जाएंगे और इन गोयल्स के सर्कल के बारे में पता करो देखो इनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो बच्चों की किडनेपिंग करवा सकते हैं लहरिया अब तो तू कुमारी से पूरी की पूरी औरत बन गई है आज मैं पहली बार महिला मंदिर जाने वाली अब चलोगी ना मेरे साथ हाँ क्यों नहीं आज तो मेरा भी महावरी का पहला दिन है तू जल्दी से जाके कुछ चद्दर और कपड़े ले ले और खाने के लिए आलू और दाल चावल भी ले लेना तैयार हो गई है सरपंच जी फसल लहलाने लगी है कटाई का वक्त आ गया
अच्छा लहरिया तो इस दीवार के ऊपर अपना नाम लिख दे और तारीख और उसके नीचे ना चार डंडे खींच देना अब पर तू कैसे लिखेगी तेरा तो पहली बार है ना आ, मैं कर देती हूँ लेकिन ये किस लिए भाभी ये निशानी रहेगा कि तू महीना मंदिर आई थी और गांव की परंपरा का पालन किया था कमलिया हमारा इंतजार कभी मत करना अब हम कभी नहीं आएंगे हमें यकीन है तुम महेश और दादी का ख्याल रखोगी आप लोग साइड आइडिया सर इस औरत का नाम कमला है वो इसी गांव की रहने वाली है लेकिन गांव के रिहायशी इलाके से दूर यहाँ अकेले खेत में क्या कर रही थी सर इस गांव का एक रिवाज है महिलाएं मास्क धर्म यानी पीरियड्स के वक्त चार दिन उस झोपड़े में रहती है उसे महीना मंदिर कहते हैं कमला यही आई थी और शायद वॉशरूम के लिए खेतों में आई होगी जहाँ उसे मार दिया गया क्योंकि उसका पैजामा हमें उसकी बॉडी से दूर मिला आज के ज़माने में ऐसी तक उसी प्रथा भी चलती है क्या सर इस गांव में कई सालों से चलती आई रीत रिवाज अभी भी कायम है रेप के कोई निशान मिले नो सर लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो सर और करुण को किडनैप करके क्या मिलेगा नन्ही से जान है वो <laughs> मिल जाएंगे अगर वो घर में होते तो इतनी शांति नहीं रहती दीदी जिया जी आ गए हम आपकी दीदी जिया जी नहीं बुआ जी हैं। दीदी तो हम आपके पापा की हैं। आप हमारी भी दीदी है आपका फोन दो ना हमें लूडो खेलना है आज मैं आपको हराऊंगा अच्छा बच्चू हमको हाँ। हराओगे चलो देखते कौन किसको हराते ठीक है चलो कैसी हो साक्षी ये लक्ष्मीकांत कहां पर है कभी कभी एक केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ होता है लेकिन जिस केस को मैं हैंडल कर रहा था उस केस के सिरे हमारे थाने में दो केसेस के अलावा वैतपुरा से भी जुड़े हुए थे हमारे केस में बहुत कुछ जुड़ने वाला था लेकिन कब कैसे कहा यह हमें भी नहीं पता था कुछ काम मत करना सुबह शाम दिन रात मेरे पर्स से पैसे चुराकर दारू पीते रहना तुम दोनों भी बाप पे ही गई हो तुमसे अच्छी तो मजदूर की बेटिया है 
जो ईट पत्थर ढोकर दो पैसे कमाती है और अपना घर चलाती है अरे बेशर्मों की तरह तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रहती बस तो उठाकर चल दी जैसे पता नहीं कौन सा महल खड़ा करने वाली है अरे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते बाप की अपनी मनमानी चलती है और इनकी अपनी बस मैं अकेली ही हूँ जो दिन रात पीसती रहती हूँ सर कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है लेकिन तुमने बताया था कि कमला की हत्या से पहले कमला महीना मंदिर में थी और महीना मंदिर में तो सिर्फ वही महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स आते हैं यानी मासिक धर्म जी सर पर कमला तो प्रेग्नेंट थी तीन माह का गर्भ था उसे जी सर और मौत से पहले वो सेक्शुअली एक्टिव भी थी यानी किसी ने कमला के साथ सेक्स या बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी राइट सर सर ऐसे भी हो सकता है कि कमला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो उसने इंतजार कर दिया तो उसको मार दिया नम्रता एक काम करो इस केस पे तीन एंगल से इन्वेस्टिगेट करो पहला क्या महिला मंदिर में कोई ऐसा शख्स है जो कमला के साथ यौन चौशन या बलात्कार कर सकता है दूसरा कमला के गर्भ में बच्चा किसका था और कमला जानबूझ अपने गर्भ की सच्चाई को छुपा रही थी या कोई मजबूर कर रहा था उसे और तीसरा कमला गर्भवती थी तो महिला मंदिर में क्यों जाती थी जी सर और हाँ गर्भ का डीएनए टेस्ट भी करो शायद उसमें से हमारे सवालों का जवाब निकले राइट सर काम कर तू मेरे कंधे पे चढ़ जा फिर तू बाहर देखे कि हम कहाँ पे हैं और अगर कोई दिखे तो आवाज लगा ठीक है हम ही कौन बच्चे क्या ही बोल क्यों नहीं रहे हो तुम इसलिए तुम्हारा खून भी बंद है सर अंदर कोई भी नहीं है तो दो बच्चे जिन्हें तुम पढ़ाते हो क्रिश और करण उनको किसी ने किडनैप कर लिया है क्या बड़ी जल्दी मौन टूट गया तुम्हारा अबे ड्रामा बंद करो और सच सच बताओ बच्चे कहाँ हैं मैं क्या जानू सर आज मेरा मौन था आज के दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता हूँ मैं उनका शिक्षक हूँ तो ऐसी बातें मैं सोच भी नहीं सकता सर वैसे तो ये दोनों बच्चे क्रिस और करण बहुत ही शैतान बच्चे थे सर आए दिन किसी का सर फोड़ देते थे इधर उधर तबाही मचाते रहते थे दुकान से सामान उठा लेते थे लेकिन भगवान न करे किसी का भी बच्चा किडनैप हो सर आपने केदारनाथ जी को काफी खरी खोटी सुनाई थी बच्चों जैसी हरकतें नहीं है इनके जरा ध्यान दीजिए कहीं किसी ने इनके साथ भी शैतानी कर दी ना तो पछताते रह जाएंगे आप कहीं तो नहीं कि बच्चों के झगड़े में आप सीरियस हो गए अरे नहीं नहीं सर उस दिन अपने बच्चे के सर से खून बहता हुआ देखकर मैं जरा गुस्से में कुछ बोल दिया था लेकिन मैं भी बच्चे का बाप हूँ सर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सर कभी नहीं कर सकता खाना पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए 
वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा कमला की दादी या सास है बैठिए बैठिए क्या नाम है दौरा जी राम क्या लगता है आपको कमला की हत्या कौन कर सकता है हम क्या बताएं साहब हमारा तो वही एक सहारा थी उसी की वजह से आज हम चल फिर रहे हैं ये तेल हमने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है देखना इसकी गर्माहट से तुम चलने नहीं दौड़ने लगोगी पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो गए इस दिनेश ने जो इस जन्म में तेरे जैसी अच्छी घरवाली मिली फिर भी न जाने मुआ तुझे छोड़ के कहा मारा मारा फिर रहा है ऐसे मत बोलो दादी हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो कमला का पति आपका पोता कहा है हराम खोर निकला दो साल पहले अपनी बीवी को यहाँ गाँव में अकेली छोड़ दिल्ली चला गया है चार महीने पहले एक चिट्ठी आई थी हाँ सर ये सही कह रही है हमें ये चिट्ठी मिली है महीना मंदिर से कमला के सामान के साथ सर हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है चिट्ठी के एनवेलप पे जो एड्रेस था उसे ट्रेस कर रही है ढूंढने से कोई फायदा नहीं सब लोग कहते हैं दिनेश ने शादी कर ली और वहाँ दिल्ली में घर बसा लिया है अगर आपका पोता बाहर है तो कमला पेट से कैसे हो गई पेट से नहीं नहीं सब ये कैसे हो सकता है उसका तो महीना आता था और वो महीना मंदिर जाती थी तीन महीने का गर्भ था उसके पेट में ऐसा डॉक्टर ने मैं बताया आपको क्या लगता है कमला का किसी और आदमी से संबंध हो सकता था नहीं सर हमें कुछ नहीं पता घर में कोई और मर्द एक छोटा पोता है महेश एक कमला ही थी जो कपड़े सी सी कर घर को संभाल रही थी उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर ये बहुत गलत हुआ है जिन लोगों ने भी करण और कृष्ण का अपहरण करवाया है ना भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं हम सिर्फ करण और कृष्ण के ट्यूशन टीचर ही नहीं है वो दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे की तरह है सर हो ना हो क्रीश और करण की किडनैपिंग के पीछे गोविंद गुप्ता का हाथ है कौन है गोविंद गुप्ता पहले यहीं पे मैनेजर था एक बार एक घपले में पकड़ा गया तो कंपनी से निकाल दिया गया गोविंद क्या है क्या है ये हाँ तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल भूतान उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है मुझे तो सिर्फ धाम मिल रहा है के पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है और तो हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है हमारा प्रॉफिट खाएगा हरीश इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी हाँ आपने जो भी सुना सही सुना आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का पचास टका सेन मार चुका हूँ बिजनेस में सेन मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुँचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया देखिए साहब इतना कभी ना इंसान नहीं हूँ मैं लेकिन आप हरीश को नहीं जानते अपने बाप की कंपनी नाम और जो कुछ भी कमाया ना सब गवा देगा क्या मतलब दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के सौ दुश्मन होते हैं ऐसा क्या गलत काम करता है वो ड्रग्स लेता है सर ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है अपनी बीवी के होते हुए फिल्मी हीरोइन के साथ रास लीला रचाता है वो इसलिए एक बार उसके साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था हरीश वहां मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है सने जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती और तू यहाँ रंग रंगलिया मना रहा है 
हर मर्द करता है यार दस साल हो गए शादी को तू भी शादी कर ले जल्दी समझ जाएगा तेरी रंग तो मैं निकालता हूँ मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा अब तो अपने दिन गिनना शुरू कर दे समझा देख रंजीत ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जी जाओ मैं भाड़ में क्या रिश्ता तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा मैडम कमला का देवर बड़ा कमीना है कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी ये क्या कर रहे हो तुम मैं भाभी हूँ तुम्हारी देखो भाभी मां समान होती है ये बक बक छोड़ ये बता तुझे घर में नहीं छोड़ती तो 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 तेरे पति दो साल से घर नहीं आया मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई आप तो जानती है ना वरना मेरा घर वाले ना मुझे चार बातें सुना देता कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम वैसे तो यही गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था और एक बात पता चली मैडम सुधान हम क्या औरत क्या ना कमला के साथ झगड़ा हो गया था मैडम हुआ था झगड़ा कमला से एक तो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए इसलिए कटवा दिया कमला को नहीं नहीं मैडम हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ ठीक नहीं होगा तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे समझिए सर मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी इतना क्या सबक सिखाना चाहते थे कि अपनी बहन के बच्चों को किडनैप करवा दिया नो सर मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया सर रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनेप करवा दे आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूं सर और रंजीत मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मुझे बाहर निकालो मुझे मम्मी को बाहर जाना बाहर निकालो ना ए, चुप कर नौटंकी नहीं चाहिए हमको समझा ना तंग कर रहा था ना अभी सड़ो अलग अलग सर कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है और कोई लीड सर मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी अच्छा सर मुझे लगता है कि कमला की मौत का महीना मंदिर और उसके प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है इसलिए उस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया सर गाँव का सरपंच माँ धुर्त ढोंगी और चालबाज है मेरे लाख समझाने पर भी उसने गाँव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई सरपंच जी मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और मुझे लगता है महिला मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए इसी में इनकी भलाई है आप नर्स हैं इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूँ और आपकी बात सुन भी रहा हूँ हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं आप नर्स महोदय आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना नर्स हो इसीलिए कह रहा हूँ हम गाँव के सरपंच हैं और सरपंच के इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है सर मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है वह उनका शोषण करता है और तो और सर बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूं आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं मैंने कमला को नहीं मारा है सरपंच साहब कमला की हत्या से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था किया गया होगा तो तुम महीना मंदिर में महिलाओं का शोषण करते हो तुम्हारे कारण एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते इंस्पेक्टर साहब हमारे पास गवाह है सरपंच जी होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूं ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है याद रखिएगा 
अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी से जा जो भी करना है करते रहिए तो अब मैं चलू जाते जाते आपको एक बात बता कर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था सरपंच साहब लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा सर लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा इस सरपंच पर नजर रखो एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा सर सलीम कृष्ण करण केस में को खबर साहब ये जो हरीश गोयल है इसने बाजार से नब्बे करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफी दिनों से आजकल आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया साहब आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि उधर के तुम्हें पैसे दे दे साहब हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं सर हाँ किशोर करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी टी वी थे मैंने सभी चेक किए किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पर फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया है उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग सर लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियां उनके घरों पर थी वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक सर हरीश गोयल का बिजनेस ट्रैवल गोविंद गुप्ता रिकवरी एजेंट करीम लाला हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा इन सभी के नाम सामने आए हैं लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए सर मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिया और एक एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं आया एक काम कर हरीश कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डालो सर चार दिन बीत गए थे लेकिन कृष्ण और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया पुलिस की मुश्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था कृष्ण और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई फिर एक दिन हमारे कॉन्स्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा ओ भाई शराब पी रखी है अरे मोहन चाचा आप मैं आप ही को ढूंढ रहा था चलिए घर पे ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से बदबू भी आ रही चाबी चाबी मेरे पास नहीं है साहब वो मेरी भी भी आप बच्चों के पास रहती है राधिका 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 देख संभालिए अपना ये कौन लगती है आपकी सब ये मेरी बेबी है घर में और कौन कौन रहे मेरी दो बेटिया राखी और चांदी रहती है अंदर चेक कर देखो कोई है कि नहीं राधिका सर अंदर कोई नहीं है आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है नंबर है ये अरे हट बाप को हेलो बोल बोल क्रिश बेटा क्रिश कैसा तू और करण करण कहा है बेटा पापा 
कारण भी यही है तू टेंशन मत ले और मेरी बात ध्यान से सुन अपने बच्चों की सलामती चाहता है ना तो दो करोड़ रुपए लेके कल रात एक बजे वेदपुरा गांव आ जाना और हाँ एक बात और पुलिस को बताने की हिम्मत मत जुटाना नहीं तो तेरे ये दोनों हीरे मोती खो दोगे हेलो 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 हरीश क्या हुआ कहा है मेरे बच्चे किडनेपर्स का फोन था दो करोड़ रुपए मांग रहे मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए नहीं 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 पुलिस को कुछ मत बताओ वो मेरे बच्चों को मार देगा उन्हें जितने भी पैसे चाहिए दे देना मेरे बच्चों को वापस ले गया सर करण और कृष्ण का कुछ पता चला नहीं क्या हटिए हटिए आप लोग आप लोग हटिए चेक करो सर बॉडी से ये फोन और ये वॉलेट मिला है और ये कार्ड ये आधार कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड सर ये केदारनाथ गोयल है गोयल एडिबल ऑयल कंपनी के मालिक इनके बारे में मैंने न्यूज में पढ़ा है और इनकी हत्या शहर से दूर हमारे थाने क्षेत्र में हुई किया किसने हुआ ये सर बात तो सही है वेदपुरा से इनका क्या लेना देना होगा पता लगाते हैं सबसे पहले लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो इनकी फोटो को वेबसाइट पर डालो और इनकी फैमिली से कॉन्टेक्ट करो सर अभी अभी पुलिस वेबसाइट पर न्यूज फ्लैश हुआ है कि केदारनाथ गोयल का वैतपुरा में मर्डर हो चुका क्या लेकिन वो वैतपुरा में कर क्या रहे थे कहीं क्रिश और करण के किडनैपिंग का कनेक्शन वैतपुरा से तो नहीं सर लोकल पुलिस को बॉडी के आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला मैंने गोयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और उन्हें मुर्दा घर आने के लिए कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ ओके केदारनाथ जी वैतपुरा क्यों गए थे देखिए उनका मर्डर आपके बच्चे भी किडनैप अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे सर मैं बताता हूं इनके पास किडनैपर का फोन आया था उन्होंने दो करोड़ रुपए की मांग की थी बाबूजी जी बीस लाख रुपए में सेटल करने को कह रहे थे बस इसी बात को लेकर इनका और बाबू का झगड़ा हुआ था अरे मैं दो करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने वही दो करोड़ रुपए अपने लिए बचा के रखा था बाकी कंपनी शेयर सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया मैंने पापा पापा तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मारने दो मैंने ऐसा कहाँ कहा मैं कह रहा हूँ तोल बोल करो पंद्रह बीस लाख में उनको राजी करो आपको समझा नहीं बेकार हरीश अरुण हमने तो इनका फोन टैपिंग पे लगाया था किडनैपर्स का फोन आया इस बात की हमें कैसे खबर नहीं सर वो एक्चुअली मेरे पास दो नंबर हैं लेकिन वो दूसरा वाला नंबर मैं हार्डली यूज करता हूं तो इसीलिए मैंने दिया नहीं था सर आपकी इन हरकतों को क्या समझू मैं हुँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दो करोड़ रुपए जो आपने अपने पिता से मांगे थे वो उन्होंने नहीं दिए इसलिए आपने उन्हें मार दिया ये आप क्या कह रहे सर मैंने उनका फोन नहीं किया सर वो तो बाबू ने मुझसे कहा था कि 20 लाख रुपए लेकर मैं किडनैपर के पास जाऊं और उनसे समझौता कर दूं क्योंकि मैं नहीं माना था सर मैं नहीं गया तो वो, वो खुद ही 20 लाख रुपए लेकर किडनैपर से मिलने चले गए वैतपुरा अगर केदारनाथ जी किडनैपर से मिलने वैतपुरा गए थे तो हो सकता है कि बच्चे भी वही राइट सर सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये फ़ोन नंबर कौन सा है इसे ट्रेस करो जिससे फिरौती का फ़ोन आया और वैतपुरा की लोकल पुलिस टीम के साथ उस एरिया की कोमिंग ऑपरेशन शुरू करो इन किडनैपर्स को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा राइट सर अगल, अगल, प्लीज अगर हमें घर जाने दीजिए ना हमें हमारी मम्मी को पास जाना है अगर, अगर, प्लीज अगर, अगर, प्लीज 
भगवान जी ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है पिताजी को हमसे क्यों छीन लिया और मेरे दोनों बेटे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जिस दिन आपने मुझे वरदान में मेरे दोनों बेटे दिए थे बस मुझे फिर से उनका साथ दिला दीजिए फिर से उनका साथ दिला नहीं तो मैं नहीं तो मैं यही सिर पीट पीट के अपनी जान दे दूंगी कौशल्या कौशल्या कौशल संभालो अपने आप को सर सर कमला के गर्भ का डीएनए सरपंच से मैच नहीं होता लेकिन उसके पति के परिवार वालों से मैच करता है यानी कमला का देवर महेश यानी वही कमला का लगातार यौन शोषण करता रहा उसने गर्भ वाली बात कमला को किसी को बताने से मना कर दिया ताकि महीना मंदिर के नाम पर चार दिनों तक वो उसका लगातार यौन शोषण करता रहे हो सकता है सर उस रात उसने पहले कमला से शारीरिक संबंध बनाया उसने कुछ ऐतराज जताया तो उसका मर्डर कर दिया बिल्कुल हो सकता है खबरियों को कहो कि अपने नेटवर्क को और एक्टिव कर दे अब इस मैच का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हेलो ठीक है हम अभी आते सर गाजियाबाद सिटी पुलिस की टीम महीना मंदिर पहुंच चुकी है ठीक है तुम भी जाओ सर हेलो अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या मेरी बात सुन ऊपर से ऑर्डर है एक करोड़ अस्सी लाख नहीं मिला तो बच्चों को ही मार दूंगा हेलो 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 क्या हुआ क्या हुआ हरीश किसका फोन था किडनेपर का फोन से पैसे मांगने के लिए कॉल किया था इंस्पेक्टर को फोन करो उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है एक मिनट उसी नंबर से फोन आया हेलो हेलो देखो देखो मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ तुम तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं मैं हरीश गोयल तु, तुम किडनेपर के साथ हो ना किडनेपर देखिए भाई साहब एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया मुझे शक हुआ तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया अभी अभी वो आदमी कहाँ है वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया लेकिन हाँ मैंने उनका फोटो खींच लिया था सर यही था वो आदमी ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या और शुरुआत वैतपुरा से करो क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाशा में वहीं से मिले थे ओके सर बेटा आपने इस आदमी को कहीं देखा क्या हाँ मैंने कमला दीदी को इस आदमी के साथ खेत में जाते हुए देखा था कमला का इस आदमी से क्या कनेक्शन हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हमें गाजियाबाद पुलिस से शेयर करनी चाहिए सर कृष्ण करण को किडनैपर एक और मर्डर केस में सस्पेक्ट है वैतपुरा पुलिस उसे ढूंढ रही है इसका मतलब किडनैपर्स का वैतपुरा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वहीं पर हमें केदारनाथ की लाश मिली है सर हो सकता है केदारनाथ जी का मर्डर यही आदमी हो ये जो कोई भी है इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर सर क्रिस और करण के किडनैपर ने जिस एरिया से फोन किया था उस एरिया में एक पेट्रोल पंप भी है उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई सर देखिए वो गाड़ी जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हुई थी इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उसकी फुटेज चेक करो पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो सर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला
सच बता तूने अपनी बीवी को मारा साहब मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा साहब मैं तीन दिन पहले घर से निकला था तो मेरी बीवी घर में थी बेटिया मार गई हुई थी कहा जल्दी सवारी मैं खाने क्या घर है बाप कहीं जाता है बेटिया कहीं जाती है किसी को जिंदगी सवारने की कुछ पड़ी ही नहीं है उस समय जब मैं संगीत बार में गया उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम साहब आप जो तो पार के मालूम से पूछ लीजिए सर ये मुझे संगीत बार के पीछे वाली सड़क पर पड़ा मिला था बाद में बार के मालिक ने बताया कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था इसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड करा पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है छूट सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सोची समझी साजिश के तहत अपनी बीवी बच्चों को मारा और अब नाटक कर रहा है एक बार इसकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए सब साफ हो जाएगा तब तक इसकी बेटी का फोन सर्वेलेंस पे डाल और इसे यही रखो हमने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन उसके बावजूद किडनेपर्स ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया अब यह केस केवल किडनेपिंग का ही नहीं था बल्कि तीन तीन मर्डर से जुड़ा हुआ था हमें हर हाल में इन दरिंदों को पकड़ना था बच्चों की मिलने की उम्मीद टूटने के बाद मां बाप का हाल बहुत बुरा था उधर वैदपुरा पुलिस कमला के कातिलों को अभी भी ढूंढ रही थी इधर राधिका के मर्डर केस में राधिका के पति मोहन को अभी भी हमने जेल में रखा हुआ था लेकिन राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए थे शायद यही हमारे केस का एक टर्निंग पॉइंट था सर हाँ सर ये रही राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ड्रग की ओवरडोज से मौत सर ये कोई ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं इंस्टेंट किलर ड्रग्स ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलती है राइट सर सर ड्रग पैडलर्स इसका स्मॉल डोसेज ड्रग एडिट्स को बेचते हैं कमाल की बात है इतनी महंगी ड्रग्स राधिका के पास कैसे है सर मैंने आसपास ही पता किया राधिका के घर में पैसों की तंगी भी थी एक काम कर राधिका के घर पर नजर रखो इस फैमिली का जुर्म से कुछ ना कुछ तो लेना देना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है राइट सर गुड्डो राधिका की बेटी रागिनी तुम्हारे साथ काम करती थी हाँ शाल ने दी थी हमेशा उनके साथ ही रहती थी तुम इतनी सी उम्र में रागिनी के साथ क्या काम करते सर ये लड़का एरिया का नंबर वन ड्रैग पेडलर है इसका मतलब राधिका की बेटी ड्रैग पेडलर थी अरुण कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई हो जो रागिनी ने उसे ला दिया और गलती से राधिका उसके ओवरडोज से मर गई हो सकता है सर कहा दोनों अरे नहीं पता साहब उनका फोन ही नहीं लग रहा है इसीलिए तो उनके घर के चक्कर लगा रहा था और ये ये भाई साहब मिल गए ये रागनी और शालिनी के फोटो सब जगह सर्कुलेट करो अगर ये लोग मिल जाते हैं तो पता चल जाएगा कि राधिका का मर्डर कौन है और राधिका सिंह के घर जाकर छानबीन करो देखो कोई ड्रग्स मिलते हैं कि नहीं अगर ड्रग्स मिलते हैं तो केस में और क्लैरिटी आएगी ओके सर बेटे यहाँ बैठे आराम से देखो बेटा तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट है तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे ये ड्रग्स के धंधे में क्यों लगे हुए देखो ये धंधा छोड़ दो मैं तुम्हारी मदद करूं आई प्रॉमिस हाँ सर बोलो क्या खबर है क्या कमला की देवर महेश का पता चल गया ठीक है हम अभी आते हैं
ये सोचो साहब की भाई के घर पे ना होने का मैं ना जाए फायदा उठाता था कमला के साथ जोर जबस्ती करता था छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो लेकिन माँ का सब मैंने कमला को नहीं मारा था तुमने क्या किया क्या नहीं किया वो हम पता लगाएंगे तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है जब तक हम केस की तय तक नहीं पहुंच जाते तो ये थाने में रहेगा समझा हम कुछ और दो साहब सर सर राधिका के घर से कोई ड्रेस तो नहीं मिले लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क मिले राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है इस मोहन को लेके आना सर पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है लेकिन रागिनी के वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है सर लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता जो सब क्या है साहब किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया मुझे बताइए साहब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा लेके जाओ साहब मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब ये रागनी या शालनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा वरना हमारी बहुत बदनामी होगी कोशिश जारी है सर सभी के फोन सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं सर सो जो राधिका सिंह की बेटी रागनी सिंह का नंबर हमने सर्वेलेंस पर डाला था वो एक्टिवेट हुआ है गाजियाबाद मेरठ के हाईवे के आसपास की लोकेशन बता रहा है अरुण लोकेशन को जल्द से जल्द ट्रेस कर और अलर्ट है हो सकता है वो किसी के कब्जे में राइट सर सीधा चलते रहो फास्ट बस पचास मीटर पे पैरा लेफ्ट लेन सीधा रहो बस यहां रखो देखो हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगे ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था देखो जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ हमें सच सच बता दो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं बोलो ठीक है हम आपको सब कुछ सच बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा उसकी तबीयत बहुत खराब है उसकी जान खतरे में है अब बताओ। आपको पता है सर मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा समझी इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया
तुम्हारी वहाँ शालनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहते थे तीन साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया शारीरिक संबंध माँ उसकी बातों में आ गई कौन था बाद में सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया नहीं बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था है ना सर मैं मानता हूं कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा सर वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई झूठ मत बोल केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे तूने फिरौती की रकम ली उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए है ना सर अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर मैंने नहीं मारा फिर किससे मारा सर केदारनाथ को मैंने नहीं मारा लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले दो बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था तो उन्हें फिरौती की रकम ली और फिर भी बच्चों को मार दिया किसके कहने पे किए कल्याण हो क्या समस्या है बालक बाबा मेरी कार खो गई राजनाथ जी गुरु बेटा मटका लाओ ढूंढ रहे इसमें हा बाबा यही मॉडल था मेरी कार का यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा क्या बाबा शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए जी बाबा और किसी को कोई समस्या बाबा कल्याण हो बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा कोई उपाय कर दीजिए बाबा और आप बाबा हमारी शादी को पांच साल हो गए हैं लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को इसके बाद हम ईश्वर का आह्वान करेंगे और एक प्रयोग करेंगे राजनाथ इन सब को अंदर लेके आओ बेटा सबने दवा खाली है अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा तुम तुम हमारे साथ आओ शर्माओ नहीं आओ राकेश सर को इन्फॉर्म करो सर सही समय है रेड मारने का आ जाइए ड्रग्स खिलाकर लोगों के साथ सेक्स करके उनकी समस्या का समाधान करता है हाँ मैं ही पहले राधिका के साथ सोया
फिर रागिनी के साथ फिर शालिनी के साथ सोना चाहता था लेकिन रागिनी को पसंद नहीं था इसलिए मैंने उन दोनों बहनों को ड्रग पेडलर बना दिया जी टिफिन खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा तो। राधिका मेरी बहुत बड़ी भक्त थी इसलिए मैं उस पर दबाव बनाए रहता था ताकि वो शालिनी को मेरे साथ सुला दे लेकिन रागिनी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई उसने अपनी माँ को मार डाला मूर्ख अरे सोने से ही तो सृष्टि की रचना हुई है और सबका भला तूने सिंह परिवार को भी खूब लुटा है ना जैसी जा की भावना वैसो वा को फल वो लोग हमारे अंधविश्वास में खुद को लुटवाना चाहते थे तो हम क्यों नहीं मजा लुटते इसे जगत से कह के बच्चों की किडनैपिंग करवाए मैंने कहा करवाई सर केदारनाथ जी की बेटी साक्षी को कोई बच्चा नहीं था और हरीश और कौशल्या के दो बच्चे थे उन्होंने एक बच्चा मांगा था हरीश ने देने से मना कर दिया लेकिन केदारनाथ जी उनके बच्चे के लिए मरे जा रहे थे तो तू कहना चाहता है कि केदारनाथ जी जानते थे कि बच्चों की किडनैपिंग होने वाली बिल्कुल मैंने ही तो आइडिया दिया था किडनैपिंग से साक्षी को बच्चा कैसे मिल जाता किडनैपिंग होता तो हरीश और कौशल्या डर जाते फिर मैं उनसे कहता कि एक बच्चा दे दो और वो दे देते केदारनाथ जी तो जैसे ढोंगी पर विश्वास क्यों कर रहे थे ढोंगी नहीं सर बाजीगर जादूगर अमर अकबर सब हम ही तो हैं और तू कौन है एंथनी आगे बता क्या हुआ फिर हमने जगत का इस्तेमाल करके केश और करण की किडनेपिंग करवाई और बात बीस लाख में तय हुई थी तभी केदारनाथ बीस लाख की निगोसिएशन करवा रहा था हरीश से लेकिन मैंने सोचा इतने बड़े आदमी से बीस लाख रुपया मांगना उनका अपमान होता फिर मैंने राजनाथ से कहा फिरौती की रकम दो करोड़ कर दो और दो करोड़ मांगने पर केदारनाथ मुझसे लड़ने चला आया बीस लाख में बात हुई थी तुम्हारे पापा से दो करोड़ क्यों मांग रहे हो डील कैंसिल लाओ बच्चों को कहा छुपाए दो करोड़ से एक रुपया कम नहीं दो करोड़ चाहिए दिलवाता हूँ पुलिस से तो जो तेरे बाबा को दिलाता हूँ दो करोड़ तो फिर कमला को किसने मारा कमला ने मेरे साथ धोखा किया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या मैं तीन महीने के पेट से हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ लेकिन मैं तो सेफ्टी यूज करता हूँ तो फिर ब, बच्चा कैसे ये बच्चा तुम्हारा नहीं है कमला ये क्या बोली हो तुम बच्चा मेरा नहीं मतलब धोखेबाज थी वो इसलिए मैंने उसे मार दिया अगर तू उसे सुन लेता तो तुझे पता चल जाता की वो झूठ नहीं सच बोल रही थी महेश उसका शारीरिक शोषण करता था मैंने कमला को पाने की चाहत में बच्चों की किडनैपिंग की और, और कमला को ही मार दी क्या मतलब कमला के साथ घर बसाने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कृष और करण की किडनैपिंग करनी होगी जब तूने कमला को मार ही दिया था तो बच्चों को क्यों मारा बच्चों को तो छोड़ देता मैं भी यही चाहता था लेकिन मूर्ख तुमने एक हत्या की है और पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर तेरी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं तुझे अंदाजा भी है ये जो बाबागिरी का धंधा है ना ऐसा है साहब कि लोग हाथ जोड़कर पैसा देते हैं और महिलाएं पैर छूकर खुद को अर्पण कर देती हैं हाथ पाँव मारने की जरूरत ही नहीं है अगर हाथ जोड़कर तुझे इतने सारे पैसे मिल जाते थे तो दो करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी तुझे ऑस्ट्रेलिया में आश्रम बनवाना चाहता हूँ तेरे बेटे दिनों की रोचक बातें हमें भी पता है रोहित आनंद उर्फ जीवानंद 
तू जेल से भागा हुआ एक अपराधी है बिहार में तीन तीन मर्डर केसेस और एक रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा ना जिससे तुझे सीधे फांसी होगी धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे समझा आए दिन लोग अपने फायदे नुकसान के चक्कर में अंधश्रद्धा के चक्कर में अपराध का शिकार होते हैं जीव आनंद जैसे लोग ना ही सिर्फ अपनी दुकान आसानी से चलाते हैं बल्कि लोगों को शोषित भी करते हैं इतने बड़े व्यापारी परिवार से होने के बावजूद केदारनाथ जी को अंधश्रद्धा ले डूबी उन्होंने किसी भी दस्तक पर ध्यान नहीं दी और यही हाल हुआ राधिका का भी लेकिन राधिका ने अपने ऊपर हो रही शोषण की दस्तक को ना समझ उसे अपनी बेटी को सौंप दिया जगत ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक अपराध किया पहले बच्चों की किडनैपिंग फिर फिरौती का कॉल और फिर कमला का मर्डर किसी भी बाबा या तांत्र के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी मुश्किलों को आसान कर सके इसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज